my dear students a grade 3 in language schools. Math is fun. Boy. Shame outside. Our first lesson in the second term is multiplying by 10. Look at the opposite figure. The number of green stars is 10. And also the number of pink stars is 10. 10 plus 10 equals 10 times 2. Because 10 repeated 2 times. 10 repeated 2 times. يعني أنا عندي مجموعتين كل مجموعة مرسوم فيها 10 من النجوم ملونين المجموعتين بلونين مختلفتين يبقى أنا عندي 10 plus 10 equals 20 or 10 times 2 equals 20. How many group of poles can you see? كم مجموعة من الكرات أنت قدامك؟ في عندي 3 مجموعات. كل مجموعة فيها 10 10 plus 10 plus 10 equals 10 times 3 10 times 3 equals 30 complete 10 times 4 equals يعني ام 10 times 4 يعني 10 هتتجمع على نفسها 4 مرات 10 plus 10 plus 10 plus 10 يبقى الناتج 40 well done 10 times 4 it means that we will add 10 to itself 5 times 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, plus 10 equals 50 excellent 10 times 6 it means that we'll add 10 to itself 6 times 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, plus 10 equals 60. كل اللي بيحصل هنا ان انا بحول عملية الضرب لعملية جمع او العكس بحول عملية الجمع لعملية الضرب في النهاية هما الاتنين بيمثلوني المجموع بتاع ال 10 سواء جمعتها على نفسها اربع مرات او خمس مرات او ست مرات. Okay, note the direction of the earth then complete the following table. 1 times 10 equals 10. But 2 times 10 equals 20. 3 times 10 equals 30. 4 times 10 equals 40. 5 times 10 equals 50. 6 times 10 equals 60. 7 times 10 equals 70. 8 times 10 equals 80, 9 times 10 equals 90, and 10 times 10 equals 100. Notice that we add 0 to the right of the number here. The 1, لما عملنا لها multiply 10, كتبت 1 زي ما هي, بس زاد عليها 0 ناحية اليمين. لاحظ كده 2 times 0, 2 زي ما هي, بس زودنا 0 ناحية اليمين. يعني 2 انتقلت لل 10 place. وبقى في عندي 0 في ال units place 3 times 10 أصبحت 3 في ال 10 place وبقى في عندي 0 to the right of the number يعني في ال units place يعني عملية الضرب باي 10 عملية سهلة جدا كل اللي أنا بعمله إن أنا بعمل adding لل 0 to the right of the number complete 10 times 10 equals 10 tenths equals 6 tenths plus do you remember the components of number 10 or the family of number 10 10 equals 6 plus excellent 6 plus 4 so 10 tenths equals 6 tenths plus 4 tenths you know that 6 tenths equals 60 4 tenths also equals 40. 60 plus 40 equals 100. So 10 tenths or 10 times 10 equals 100 or 100.
when we add 60 to 40, we start with units at first, then tens. We have 0 in units place, 0 plus 0 equals 0, and we have 6 and 4 in tens place. 6 plus 4 equals 10, so the result or the sum is 100. 7 times 10 equals 10 times 7 because when we multiply numbers the order doesn't matter this is one of the properties of the multiplication operation you know that 7 times 10 equals 10 times 7 equals 70 but we can express 70 as 7 tenths 7 tenths equals 4 tenths plus 3 tenths 4 tenths equals 40, excellent, and 3 tenths equals 30, 40 plus 30 equals 70. Notice that 2 times, hun 2 times 10 sorry, equals 20, 3 times 10 equals 30, 4 times 10 equals 40, 5 times 10 equals 50, and so on. 7 times 10 equals 10 times 7 equals 70. We add 0 to the right of the number. 15 times 10 is the same as 10 times 15. When we multiply numbers, the order doesn't matter. Don't forget to do that. So 150 is the result by adding 0 to the right of the number. 68 times 10 is the same as 10 times 68. 680 and so on. Exercises. Find the result. 6 times 10 equals 60. 4 times 10 equals 40. 3 times 6 times 10. Here we have 3 numbers. Try to multiply the first 2 numbers at first, then multiply by the third number. The first number and the second number. 3 times 6 equals 18. 18 times 10 equals 120. 15 times 10 equals both 0 to the right of 15. So the result is 150. Excellent. 2 times 8 times 10. Multiplying 2 by 8 at first, then multiply the result by 10. 2 times 8 equals 16. 16 times 10 equals 160. 9 times 10 equals 90. Both 0 to the right of 9. 2 times 4 times 10. 2 times 4 equals 8. 8 times 10 equals 80. 3 times 2 times 10. 3 times 2 equals 6. 6 times 10 equals 60. 24 times 10 equals 240. 10 times 10 equals 100. Excellent. <coughs> Complete each of the following. Which digit? When we multiply by 10, the result is 30. If we want to know this digit, cancel 0 here. So the digit is 3. 3 times 10 equals 30. 10 times 6 equals 60. If you cancel 0 here, you will know the number. When we multiply by 10, the result is 120. So well done, 12. 12 times 10 equals 120. 10 times 18 equals 180. 9 times 10 equals 90. 16 times 10 equals 160. If you cancel 0 here, you will know that you will write 16 times 10 equals 160. 10 times 12 equals 120 it's the same as 12 times 10 equals 180 120 sorry 120 10 times 12 equals 120 5 tenths 
plus 3 tenths equals 8 tenths. 8 tenths equals 88 times 10. Complete using the suitable sign less than or greater than or equals. Less, greater than or less than or equals. 5 times 10 equals 50. 10 times 6 equals 60. So 50 is less than 60. Because here we have 5 in 10th place and there we have 6 in 10th place. 5 is less than 6. What about 2 times 3 times 10? 2 times 3 equals 6. 6 times 10 equals 60. And 6 times 10 equals 60. Here we have 60 and there we have 60. 60 equals 60. 9 tenths equals 90. But 9 times 9 equals 81. So, 90 is greater than 81. Complete. 8 times 10 equals 10 times 8. Excellent. Equals 80. Because when we multiply numbers, the order doesn't matter. That's one of the properties of the multiplication operation خاصية من خواص عملية الضرب إن العملية الضرب عملية إبدالية Which number when we multiply by 10 the result is 90 huh? Cancel 0 from the result you get 9 9 times 10 equals 10 times 9 equals 90 What about C? 10 times 2 times 3 2 times 3 equals 6 10 times 6 equals 10 times 6 equals 60 because we add 0 to the right of the number 10 times 12 equals 12 times 10 equals 120 because when we multiply any number by 10, we add 0 to the right of the number. It's so easy. 5 times 7 times 10. Who can remember the table of number 5? Who can? 5 times 7. Yeah, 35. 35 times 10 equals 350. What about F, the last one? The result is 530. Cancel 0 and you can get the number. Cancel 0, the rest number is 53. So 53 times 10 equals 10 times 53 equals 530. How many pounds should Rauf pay to buy 10 pencils for 2 pounds each? كلمة each هنا في السؤال معناها ان سعر كل قلم رصاص من العشر اقلام اللي موجودين قدامي اتنين جنيه كلمة each يعني لكل واحد منهم كل واحد سعره اتنين جنيه يبقى يا ترى سعر العشرة كلهم كام ده اللي احنا هنحسبه لما نضرب 2 في 10 2 times 10 equals 20 pounds What Rauf paid equals 20 pounds. Nora bought 10 notebooks and 2 books. How much did Nora pay? If you know that the price of notebook is 3 pounds and the price of the book is 10 pounds. What is the the إنه ممكن يكون الرقم والعدد عندي مكتوب باللترز زي ما مكتوب عندي هنا 3 بالحروف ومكتوبة 10 بالحروف يبقى أنا لازم أقرأ وأفهم المسألة بتاعتي كويس نورا بوت 10 notebooks and 
تو بوكس يبقى في حاجتين اشتريتهم نورا اول حاجة هي النوت بوكس وتاني حاجة هي البوكس يا ترى عدد النوت بوكس اللي اشتريتهم نورا كام كانوا تن طيب هنرجع نشوف كان البرايس للنوت بوكس ايه عشان نحسب هي دفعت كام في النوت بوكس طيب اشترت ايه كمان مع النوت بوكس اشترت ايه كمان مع الكراسات اشترت بوكس كتب يا ترى اشترت كام كتاب اشترت تو بوكس برضو هنرجع نشوف في المسألة سعر الكتاب كان كام علشان نضربها في عدد الكتب ونقدر نحسب هي دفعت كام في الكتب لوحدها ودفعت كام في الكراسات لوحدها وبعدين نحسب اجمالي المبلغ اللي دفعته في الاتنين يبقى احنا اتفقنا ان اول سطر عرفنا منه ان هي اشترت 10 نوت بوكس و 2 بوكس اشترت 10 كراسات وكتابين How much did نورا باي بيسألني عن المبلغ اللي هي هتدفعه If you know that the price price هنا يعني ايه يعني سعر of notebook بدأ بقى يديني سعر كل واحد فيهم لوحده بيقول لي ان البرايس للنوت بوك ايه 3 انتبه هنا هو كتبها لي ايه بالليترز بالحروف يبقى لازم انتبه لقرايتي كويس ارجع بقى للنوت بوك تاني هو كان قايل لي كام نوت بوك كان قايل لي 10 وقال لي البرايس للنوت بوك الواحده كام ب 3 يبقى هنعمل 10 تايم 3 ايكوال 30 كده هنعرف ثمن النوت بوكس طب كان قايل لي كام بوك تو والبرايس للبوك اهو بيقول لي اند ذا برايس اوف ذا بوك از 10 باوندز وكاتب لي برده 10 بالليترز يبقى ناخد بالنا كويس 10 تايم 3 اند 2 تايم 10 ذا برايس اوف نوت بوكس ايكوال 10 تايم 3 ايكوال 30 باوندز انا جبت تاني البرايس للنوت بوكس 10 تايم 3 ازاي هما 10 نوت بوكس وكل نوت بوك ب 3 باوندز يبقى هنضرب 10 في 3 هيكون الناتج او السعر بتاع النوت بوك 30 باوندز طب هنحسب سعر البوكس ازاي انا عندي 2 بوكس اشتراهم 2 بوكس اشتريتهم نورا سعر البوك الواحد 10 يبقى 2 تايمز 10 ايكوال 20 باوندز يبقى وات نورا بيت التوتال بقى المجموع الكلي لسعر الكتب والكراسات كلها اللي هي اشتريتها هنجمع 30 مع 20 The price is 50 pounds or what Nora paid equals 50 pounds. Many thanks my dear students grade 3. See you in next video inshallah with my best wishes. Shayma Saeed.